ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಲಯದ ಬಳಿ ಅರಳಿ ಮರ ಬೇವಿನ ಮರ ಸಹ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹ ಇವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಗುಡಿಯ ಬಳಿ ಅರಳಿ ಮರ ಬೇವಿನ ಮರಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅವನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರಳಿ ಮರ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಮರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಜೋಡಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದು ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾದ ಇಂದ್ರನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಅಶ್ವತ ಎಂದು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ವರ್ಣಿಸಿವೆ ಈ ವೃಕ್ಷ ಮೂಲಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ವೃಕ್ಷ ಶಾಖೆಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅರಳಿ ಗಿಡ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹ ಅರಳಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಪರಮೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅರಳಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ರಾವಣಾಸುರನ ಸೆರೆಲಿದ್ದ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅರಳಿ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಸೀತಾಮಾತೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವೆಂದು ರಾಮಾಯಣ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟಾಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇವಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೈವ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್